ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ಭಾವ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಜಗದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುದೇವತೆ ಸ್ಥಾನದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಶ್ರೀ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಹೇ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಭಾವ ಸತ್ಸಂಗದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಿರುವಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತಾಗಲಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸತ್ಸಂಗವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಘ್ನಹರ್ತನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾವ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋಣ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯು ಸರ್ವದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾವ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಭಾವಾರ್ಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾನಸವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಭಾವ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನೀವದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿರಾಟ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಿರದ ಮೇಲಿದೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಸುಂದರ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೀತಲತೆಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇ ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತವಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ 
ನಾವು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತನು ನಗುಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಆ ಮನಮೋಹಕ ರೂಪವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಾನಂದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಭಾವ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸುಭಾಷ್ ಅನ್ನುವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಹನ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚದ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ವಾಹನದ ಕುರಿತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಧರ್ಮವೇ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇದರ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಈಗ ನಾವು ಕಳೆದ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕುಲದೇವತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಸತತವಾಗಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಆ ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವಾಸ್ತುದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ವಾಹನ ಶುದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಾಹನ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ಶರಣಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಸನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಆ ಅಡಚಣೆ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್
ಅದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳೆಂಬಂತಹ ಆ ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಮಗೀಗ ಅಡಚಣೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಾಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಸ್ತು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ವಾಹನ ಇರುತ್ತೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಹನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕವಚದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಘಟಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾದರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ನಮಗೇನು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎದುರಿನವರು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದಾಗ ಏನಾದರೂ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಪಲ್ಯ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಆಗ ಮೊದಲೇ ಹಸಿವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಾವು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೋಪದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಆ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯೇ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಾನು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಆಗಾಗ ಘಟಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಅಥವಾ ಆ ತಂಬಿಗೆ ಒಳಗೆ ನೀರಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊರಗಡೆ ದುಃಖ ಆಗದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ದೋಷ ಅಥವಾ ಅಹಂಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನೋಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ
ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಆ ಆನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಆನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸಹ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆನಂದದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇನು ಘಟಿಸಿತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹನುಮಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ತುಂಬ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿ ಸೀತೆ ಮೇಲೆ ತಲುವಾರಿನಿಂದ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಮಂಡೋದರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ರಾವಣನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾಳೆ ಆಗ ರಾವಣ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಹನುಮಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಡೆದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಸೀತಾಮಾತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ತ್ರಿಜಟ ತ್ರಿಜಟ ಅಂತಂದರೆ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೀತೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ತುಂಬ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾನರ ಈ ಲಂಕೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತ್ರಿಜಟ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ನಂತರ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಭೀಷಣ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂತರನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದು ಇದು ಅನೀತಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹನುಮಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ರಾವಣ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವತಃ ರಾವಣನಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಡೋದರಿ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಸೀತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಂಡೋದರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಗ ಮಂಡೋದರಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರಿಂದ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಮಾಣನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಘಟಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೋಷ ಮತ್ತು ಆಮ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ನಾವೆಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳು ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಸಹ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಡಿಸ್ತೇವೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮಗೇನು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾವವನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇನಾದರೂ ಒಳ್
ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಯಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೆಲಸನೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಈ ಕಾರ್ಯನೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಭಾವವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ನನಗೆ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಭ್ರಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಈ ಕೈ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಸಹ ಭಗವಂತನದೇ ಇದೆ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟೋನು ಭಗವಂತ ಆ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟೋನು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾವವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಭಾವ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಾನು ಮನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಮನೆಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕರ್ತೃತ್ವದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಗ ನಾವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜನರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರ ಶಾರೀರಿಕ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಭಗವಂತನೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್
ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವುದು ತನ್ನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಹಂನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಭಾವದೋಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅವಸರ ಪಡೋದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಡುವುದು ಆಯೋಜನೆ ಕೊರತೆ ಆಲಸ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಭಾವದೋಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಈ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೋಷಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೋಷವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ತರ್ಬೋದು ನಾವೀಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಭಾವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸಹ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಆನಂದದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿರಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸಹ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅಹಂಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭೀಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಬಲಶಾಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹಂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಸಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನರ ಮಲಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ವಾಹನರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಾಹನರನ್ನ ಬಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇತ್ತು ಆಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವನು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಾಹನರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ನಾನಂತೂ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೇ ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗ ಆ ಭೀಮನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ಈ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಬಾಲವನ್ನು ನಾನು ಸರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಸರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಬಾಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕೋಪದಿಂದ ಭೀಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ತನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ಆ ಬಾಲವನ್ನು ಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ಬಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಗದೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿರುತ್ತಂದರೆ ನಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿ ಬಲಶಾಲಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ಬಾಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಅವನು ಗದೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಗದೆ ಹಾಗೇನೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿ ಏನಿಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಾನರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ ವಾನರನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಎದುರಾಗಿರುತ್ತೆ ಭೀಮನ
ಭಗವಂತನ ಚರಣವನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಂದು ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಥಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇ ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಗ್ಗಲುಗಳಿವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಭಾವ ಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿನ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳು ದೂರ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಆಗ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಿಗೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ದೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಹಂನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹೇ ಭಗವಂತ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇತರರ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇತರರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಭಾಗವು ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀನೇ ಕಲಿಸು ಇದೇ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕನುಸಾರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೇ ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಆನಂದದಿಂದ ಇರಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸು ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಆನಂದದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತಂದರೆ ದೋಷ ಅಹಂಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಆರ್ಥಭಾವದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೀಗ ನೋಡೋಣ ಹೇ ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಮಿನ ಜಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗಿ ಭಾವ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಫಲ ನ್
ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತನ್ನಿರಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಭಾಗವೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹೇ ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಠ ಮಾಡೋದು ಆಲಸ್ಯತನ ಜಿಪುಣತನ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತನ್ನಿರಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯೂ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾವಜಾಗೃತಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭೋಪಾಯ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಕುಲದೇವತೆ ಸ್ಥಾನ ದೇವತೆ ವಾಸ್ತು ದೇವತೆ ಇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಹೇ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಭಾವ ಸತ್ಸಂಗವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನೀವು ನಮಗೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿರಲಿ ಹೇ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಖಂಡ ಕೃಪೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಬರ್ದು ಕಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸನಾತನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸನಾತನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸನಾತನದ ಸಾತ್ವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿವೆ ಭಾವ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ದೇವತೆಗಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದೇವತೆಯ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಲುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಶಿವ ದುರ್
ಸಾತ್ವಿಕ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸನಾತನ ನಿರ್ಮಿತ ನಾಮಜಪ ಪಟ್ಟಿಗಳು ವಾಸ್ತುಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಮಜಪ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಬಣ್ಣದ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ರಹಿತ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವತೆಗಳ ನಾಮಜಪದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಸನಾತನ ನಿರ್ಮಿತ ದೇವತೆಗಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಪದಕಗಳು ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಲಾಭ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ದೇವತೆಗಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಪದಕಗಳು ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಪದಕಗಳೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭೂತಿ ಸನಾತನದ ಸಾತ್ವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಲಭಿಸುವುದು ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸನಾತನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಆಚಾರ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಓದಿರಿ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಾವೂ ಓದಿರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಓದಲು ನೀಡಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು